Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Jorge Garralda. Transmitimos hacia toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Cruzamos fronteras hacia el norte y sur. Llegamos a Azteca América, a los Estados Unidos de Norteamérica, con la señal de Azteca América, que es tu casa, y a Centro y Sudamérica, quienes saludamos con mucho gusto, y a todos los paisanos aquí en México. Gracias por acompañarnos. Entremos en materia. Dice que tiene miedo. Esa es la guardería número 2 del IMSS, ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza y Calle B, en la delegación Venustiano Carranza. Aquí cerca de 200 niños asisten diariamente. Padres de familia denuncian la situación por la que están pasando con puestos ambulantes y un paradero de camiones. El problema es de que tenemos mucho transporte aquí afuera, puestos ambulantes, y la verdad tenemos el, el miedo, ¿no? De, de que pase algún accidente con la guardería. Y los padres de familia, todos estamos unidos, ya hemos metido escritos a la delegación Venustiano Carranza. Desde hace tres años tienen este problema, incluso ya ha habido accidentes en los alrededores sin que los cuerpos de socorro puedan llegar. Que no pueden hacer nada, que hay un convenio con los camioneros, con los que mueven el lo de transporte, lo de los puestos. Pero este no es el único problema. También hay basura, agua sucia, estancada y hasta ratas de dos y cuatro patas. El presidente dijo cuando pasó lo de Sonora que iba a apoyar a todas las guarderías. Los padres de familia de la guardería número 2 del IMSS no quieren que se pierdan fuentes de empleo, sino que solo las reubiquen. Desde la delegación Venustiano Carranza, con la cámara de Cristian Feregrino, Guillermo González Cosío, a quien corresponda. Y tienen toda la razón. Eh, las guarderías pueden cambiar en su interior, quienes los cuidan a los niños pueden tener más preparación, más equipo y todo, pero a las afueras también hay bronca, teniendo ahí el paradero y los puestos de comida y esa agüita negra que siempre, ¿de dónde la sacarán en los puestos de comida? Siempre la tienen ahí afuera y tiene ese tufito a porquería y arriba el cuate que está comiendo tacos, eso es como el, el cuadro de todos los días. ¡Guacatelas! Atención, don Alejandro... Piña este, Medina, jefe delegacional en la Venustiano Carranza, está dentro de su embarcación y como dice este hombre, pues no es cerrar fuentes de empleo, pero buscar a lo mejor otra ubicación a la terminal ahí de peceras y a los puestos de comida, por liberar a los chavos y que sea más salubre la zona donde están estudiando en la guardería número 2 del IMSS. Y al IMSS yo creo que también podría ser una petición directa a la delegación y a las autoridades para reubicar a toda esta gente. No que pierdan el trabajo, totalmente de acuerdo, nadie debe perder el trabajo, pero sí, pues dale un girito. Samia José, ¿cómo estás? Señor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Con el gusto de saludarlo a usted y al público televidente. Gracias, Le comento Samia. que en la mesa de atención y en las casetas de atención están abogados García Villegas y se encuentra con nosotros el licenciado Jorge García Villegas, presidente del bufete, del bufete que ya desde muy temprano están atendiendo. Tanto en casetas de atención como en los teléfonos. Gracias a Jorge García Villegas y a todo su equipo de abogados que orientan a nuestro público. Muy, muy amables. Gracias. ¿De qué, señor? Quiero agradecer al licenciado José Reyes Baeza Terrazas, gobernador del Estado de Chihuahua, todas sus finas atenciones y la hospitalidad que siempre tienen con nosotros en Chihuahua. Al licenciado Oscar Villalobos Chávez, secretario de Fomento Social de Chihuahua, un abrazote y mil gracias por todo el apoyo. Al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud Federal, gracias, muy amable, al secretario de Salud. Gracias por el apoyo que nos brinda la Secretaría de Salud. Al licenciado José de Jesús Mora Herrera, presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella Blanca, muy gentil y gracias por apoyar la gira Vida y Sin Drogas, es el transporte oficial de la misma. Bueno, pues estamos en, en materia. Susana Ortega. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Estamos en casetas de atención recibiendo continuamente historias reales. Y en estos momentos nos acompaña la señora Andrea Márquez. Ella nos comenta que en noviembre del 2008, eh, ella junto con su esposo eh, fueron impactados en la parte trasera de su automóvil. La situación me dice que es insostenible, llevan muchísimo tiempo y no hay responsables. ¿Qué ha pasado? Pues hasta la fecha este, el expediente no se ha consignado. Este... Nos dice en, en, en lo que es la Procuraduría que este, una, una de ellas es porque el expediente está demasiado grande, que son muchos este, documentos para que el, pueda ser tramitado tan rápido el, 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 el expediente. Este, a ver, a ver, perdón, nada más una pregunta. ¿Esto fue en noviembre de 2008 y es muy grande el expediente para integrarlo todo? Exactamente. Bueno, por parte de nosotros, porque se supone que de parte de la señorita que nos impactó, no hay mucho, mucha documentación. ¿Y ella Usted. tenía seguro? Sí, los dos, por parte de los dos teníamos eh, aseguradora. Muy bien. ¿Y quiénes iban a bordo del vehículo? Eh, de nosotros, este, mi esposo y yo nada más íbamos a trabajar. ¿Tu esposo está bien? Eh, no, él tuvo eh, un traumatismo craneoencefálico, ah, eh, derrame cerebral y quedó con secuelas de pérdida de la función del lado derecho. No Porque este es el percance que ha sufrido. 
¿Y sí. qué? ¿La autoridad le dice que le falta a ustedes papelería? Sí, este, de hecho nos dicen que, bueno, que acreditar nuevamente la unidad cuando nosotros desde el momento que la aseguradora nos pagó el carro, este, yo acredité la unidad y di baja, la baja de placas en la delegación. Tiene toda esa documentación de que dio de baja de las placas, que, la, que ya la aseguradora liquidó la pérdida, fue pérdida total. Ajá, fue pérdida total y la aseguradora, bueno, puesto que nosotros entregamos la documentación, este, pues nos hizo la, el pago de nuestro carro. Claro, ajá. entonces la aseguradora ya es propietaria del carro. Ya tiene la aseguradora, ajá. Pero fue pues yo no lo veo tan complicado y mire, yo no soy ministerio público, pero cuando uno quiere trabajar, las cosas se ven más sencillas. Cuando uno no quiere trabajar o ya le untaron los billetes en la mano, Ajá. uno es cuando pone trabas y peros. ¿eh? Exactamente. ¿Y esta chica iba bebida? ¿Va, perdón. ¿Iba bebida? ¿Iba pipa? Pues mire, la verdad nosotros como perdimos el conocimiento, mi esposo quedó en terapia, estuvo en terapia intensiva y yo estuve internada. Sí. Pues bueno, se perdió tiempo, ¿no? Y bueno, consecuencia de eso, después de, de que él salió del hospital, pues también fueron estarlo cuidando en casa y eso. Entonces, se perdió un poco la secuencia de la... Usted de no, la... no siguió en el trámite porque estaban atendiéndose físicamente. Exactamente. A ver, aguántame un segundito, por favor. Oye, Samia. Señor. De entrada, a ver si los abogados le pueden dar orientación, ¿no? Sí, señor. Eso, de entrada. Es la primera. Y la siguiente, me saludas al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador de justicia del DF. Sí, me sí. lo saludas y le platicas a ver si, este, está, si alguien de la Procuraduría los ayuda a hacer menos engorroso el trámite y buscar las cosas que ya... Agilizar. Hay sí, trámites agilizar. que se el Ministerio Público, yo creo que aquí ya no son tan necesarios los papeles, ¿no? No, señor, yo creo Hay que es una Hay un acta del día del accidente, ¿verdad? Perdón. Andrea, hay un acta levantada el día sí, del accidente. Sí, está la averiguación previa. Entonces, hay una averiguación previa, uh -huh. eh, la autoridad ya tomó nota en todo y ahora quieren el papelito, van a pedirle hasta el acta de circuncisión del perito, que pues, ahí es cuando ya no quieren ayudar, ¿no? Uh -huh. Es la traducción en español, claro y conciso. Sí, señor. ¿Te encargo? Con mucho gusto, señor. Gracias. Andrea, no te prometo nada, bueno, pero vamos bueno, a buscar a ver qué respuesta tengo con las autoridades. ¿Te parece bien? Ok, sí. Ahora sí que muchísimas gracias y yo espero que... Lo único que nosotros queremos es que ella se consigne el expediente. Sí, o sea, pero que... no, no de crédito. Estoy a punto de un año y no se ha consignado el expediente. No se ha pues con razón, hay tanta gente contenta este, con la policía y con, este, con las procuradurías. Si tardan tanto en consignar el expediente y hacer justicia, por eso los malandrines disfrutan tanto trabajar en México. Aguántame un segundito, Andrea, por favor. Imagínense, yo he estado en muchos domicilios, en muchas entrevistas, en edificios muy altos, que de repente sientes como que, como que se mueven. ¿no? Cuando pasa un camión y, y pasa un materialista que trae carga, y todo, o el del gas que viene muy cargado y sientes como que se mueve aquel. Vibracióncita, vibracióncita. Pues tenemos el reporte de una mujer que descubrió que en el sexto piso de su edificio se mueve. Y pues parecía como que nada. O sea, lo descubrió, yo creo que hasta sus vecinos se la cotorrearon al principio, de, pues, ¿qué te tomaste? Pero de repente los vecinos dejaron de bromearla porque descubrieron que también a ellos se les movía. Mire usted. Este edificio está ubicado en la colonia jamaica de Venustiano Carranza. Desde principios de 2008, la señora Mercedes Rangel habita el departamento H604. En febrero eh, de ese mismo año me doy cuenta que este departamento tiene movimientos como si fueran temblores. Y no es la única que se ha percatado de dichos movimientos. El día de ahora ya está más lleno esto, ya más gente lo siente. Este, siempre se me ha dicho que yo soy exagerada en esta cuestión. Vive en el sexto piso y le alarman esos movimientos que ha sentido en diversas ocasiones. He tratado de hablar con la constructora, la constructora este, y la inmobiliaria, la inmobiliaria es class. Me dice que no, que no hay problema, que esto es seguro. Pero para ella, vivir aquí y sentir que el edificio se mueve, termina con la tranquilidad que debería brindarle su patrimonio. Ya está más habitada esta unidad y el temor de nosotros es por qué la constructora no nos da una explicación lógica a esta situación. Nosotros pedimos un estudio eh, donde se nos garantice que ninguna de nuestras familias corre peligro. Para quien corresponda, Rubén Monroy. A ver, déjame ver la manta del final. Porque parece que le estimulan varias cosas a este edificio. No tengo aquí imagen de... A ver qué dice, peligro. No compres problemas entre la constructora y la inmobiliaria. Tienen adeudos con la compañía de luz. Bueno, esa, ese ya ahorita no se lo deben, ¿verdad? Este, predial y agua, ese sí lo deben. Si aquí es su departamento, la deuda te la dejan a ti. Además, tiene vicios ocultos. Bienvenido a casa. Bueno, hogar, dulce hogar. Qué rollo. 
Veo que ya se la recibió mucha gente de protección civil y ya la están recibiendo. Bueno, hoy es un chorro de vecinos. Oigan, ¿por qué no hacen una cena con los de clase y los invitan ahí a cenar a su casa al sexto piso y esperan a que se les mueva el mundo a ver qué cara ponen? Digo, como que ponga vasos de agua y cuando empiecen a mover que se ve el agua cómo se mueve. Y ya después nos platican cómo les fue la cena, no podemos ir nosotros, no vaya a ser. Hay inmuebles que tienen movimientos constantes, que tienen cimentación hidráulica y siempre hay un, un algo que se mueve, un levesón, pero está controlado. Y tienen ustedes toda la razón, para dormir tranquilos quieren que alguien les haga, les haga un escrito que diga por qué se mueve, es normal, es, la, es el comportamiento de la construcción. Y pues, digo, doctor Elías Moreno, mi, mi, Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del Distrito Federal, que si no los acompaña un día a su casa para saludarlos, digo, para que los acompañe un ratitito allá y vea cómo se le mueve todo el mundo. Dar un paso representa un enorme esfuerzo para la señora María Jauregui. Desde hace cuatro años, la esclerosis múltiple que padece no la deja salir de casa. Lo más grave es de que no camino. No camino y, este, y perdí el habla, perdí la visión. Aunque me digan, es que no vas a ver. A ver, sí, 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 sí veo. Vive con su hijo de 24 años y como vecinos tiene dos hermanos. Sin embargo, dice sentirse llena de soledad. Yo tengo mucha familia, este, pero nadie se hace cargo de mí. A veces ni nos hablamos. Una silla de ruedas podía darle la oportunidad de salir a la calle, de moverse sola y así encontrar un poco más de independencia. Cuando conocimos esta historia y con el apoyo de nuestro público televidente, logramos hacer realidad el sueño de Doña María, tener una silla de ruedas. Tener un poco más de fuerza. Esta silla la acompañará en su camino por buscar una mejor calidad de vida, por olvidar la soledad e incrementar poco a poco las ganas de salir adelante. Me siento muy agradecida y querida por alguien. Yo no conozco a las personas que me donan la silla, pero me siento agradecida. Adrián Castro, a quien corresponde. Y tampoco me dio un permiso de darle el nombre de quien donó la silla. Nada más le digo que está satisfecho con saber que usted ya la tiene. Gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, yo soy Jorge Garralda y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Ahí no me...